புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வெற்றியை தேடி நீ ஓடாதே உன் மீது முழு நம்பிக்கை வை முயற்சியுடன் போராடு அந்த வெற்றி உன்னை தேடி ஓடி வரும் அந்த நிலைக்கு உங்களை உயர்த்தி காட்டுவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்திலையும் தன்னம்பிக்கை கலந்த ஆன்மீக தகவல் எங்களுக்காகவே சொல்வீங்க சார் இன்றைய தகவல் கேட்க நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அவளை காத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி அவரிடம் ஒருவர் வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் எனக்காக எதாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஞானியும் அவர் கூட இருந்த சீடர்களும் அவரை சந்திக்க வந்த அத்தனை பேரும் அவர் நல்ல நலமாக இருக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிப்பாங்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு நாத்திகர் இது என்ன நீங்கள் இவர் நலமாக இருக்கணும்னு சொல்லி சொற்கள் சொல்லி வெறுமனை வார்த்தைகளும் சொற்களும் வந்து ஒருத்தர் நல்லா ஆக்கிடுமா இதெல்லாம் என்ன கே கேவலமாக இருக்கும் இதெல்லாம் மக்களை முட்டாளக்கூடிய விஷயம்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணும் பொழுது அந்த ஞானி அந்த அந்த நாத்திகனை பார்த்து முட்டாளே அறிவு இருக்கா உனக்கு மூர்க்கனே உன்னை யார் உள்ளே விட்டு நீ நீலாம் வந்து உலகத்தில் வாழ்வே தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி திட்டும் பொழுது உடனே உனக்கு கோபம் வந்துடும் என்னை எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை திரும்ப பண்ணுனா உங்களை நான் கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாத்திகன் மிரட்டுவார் அப்போது அந்த ஞானி சொல்லுவார் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசும்போது அந்த வார்த்தைகள் தான் அது வெறும் வார்த்தைகள் தான் வெறும் சொற்கள் தான் அது உன்னை கெட்டவனாக ஆக்கிக்கின்றது அது வரைக்கும் நீ நல்லா தான் இருந்த அதே போல் இது உண்மைன்னும் போது நல்ல வார்த்தைகள் நம்ம வந்து உபயோகிக்கும் பொழுது நம்மளே அதை நல்லவனாகும் வல்லவனாகும் ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதனாக ஆக்கும் என்ற ஒரு விஷயத்தை அவர் உணர்த்துவார் அப்போது இது உண்மை இதுதான் நம்ம நல்லதே நினை நல்லதே செய் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் லைஃப்பில் எல்லா நாளும் எல்லா வளங்களும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழணும் ஆனந்தமாக ஆரோக்கியமாக வாழணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல வார்த்தைகளே உபயோகிங்க நல்லதே கேளுங்க நல்லதே பேசுங்க இது நான் உணர்ந்த விஷயம் நான் வந்து ராங் சைட்லேருந்து தான் வந்து பாசிட்டிவ் சைடுக்கு வந்திருக்கேன் நான் நான் இதெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கேன் இது ஏதோ நான் ஜஸ்ட் உங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறது வந்து வாய் வார்த்தை கிடையாது நானும் உணர்ந்துருக்கேன் நானும் தவறுகள் பண்ணியிருக்கேன் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓவர் த ப்ரீயட் வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு தான் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரிஃபைன்டு பர்சனாலிட்டியாக மாறியிருக்கேன் ஸோ நான் மாறின மாதிரி நீங்களும் மாறணும் என்ன மாதிரி என்னை விட பெட்டரான நீங்கள் வெட்டிகள் பெறணும்னா இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்த இந்த இந்த வார்த்தைகள் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து காமாட்சியம்மன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்ல எண்ணங்களை வந்து அந்த காஞ்சிபுரம் காமாட்சியம்மன் கொடுப்பாங்க ஸோ காமாட்சியம்மன் இஸ் அ பெஸ்ட் டெம்பிள் ஃபார் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல வார்த்தைகளுக்கு நல்லதே செய்தால் நல்லதே நினைத்தால் நல்லதையே உச்சரித்தால் நம்மை சுற்றிலும் நல்ல சூழல் உருவாகும் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க நிகழ்ச்சி <laughs> ஏற்படும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 உதவுறாரு 
ஸோ அந்த உபத்திரவும் கடவுள் தான் கொடுப்பார் அந்த உபத்திரத்தை கடவுள் தீர்த்து கொடுப்பார் அவர் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் தவறுகள் நடக்காமல் இருக்கிறது இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்கள் நல்ல எண்ணம் நீங்கள் அதாவது வந்து ரொம்ப வெகுலியாக இருக்கீங்க வெள்ளந்தியாக இருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா வருவீங்க ஐயா உங்கள் இந்த எண்ணத்துக்கு உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பழனி முருகர் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டெம்பிள் உங்களுடைய பேச்சுக்கு நான் சொல்கிறேன் பழனி முருகரை பிடிச்சிங்க உங்கள் வீட்டு வடகிழக்கு தென்மேற்கு கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிங்க த பெஸ்ட் லைஃப் வாழ்வீங்க மிக பிரம்மாண்டமான வெட்டிகள் பெற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் ஆர்வம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் நினைப்பில் இருக்கீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க நிகழ்ச்சிக்கும் <laughs> 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 என் பையன் மூத்த பையன் இறந்து போயிட்டான் என்ன வயசுல எப்ப இறந்தாருமா அவன் அண்ணா நிக்கிட்ட இன்ஜினியரிங் படிச்சான் சார் ஆ என்னமா அண்ணா யுனிவர்சிட்டில இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டு இருந்தான் ஓ அருமையான வார காத்தல்ல இறந்து போயிட்டான் ஓஹோ நான் ரொம்ப சோகமா இருந்தேன் அன்னைக்கு நீங்க சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப உத்வேகத்தை கொடுத்துச்சு ஓகே அன்னைக்கு நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க பெருமாளை வந்து நான் திட்டி வந்துட்டேன் அப்படினு சொன்னீங்க என்னோட <laughs> 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 தொழில்மா இருப்பீங்க <laughs> வாழ்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் வந்து உணவு போடுறதுக்கு தான் நம்மளோட பிறப்பு நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை மாற்றிங்க நீங்கள் ஒரு நூறு பசங்க உங்களுக்கு உங்களை அம்மானு கூப்பிடுவாங்க ஆயிரம் பேர் அம்மானு கூட அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் அதுக்கு அன்பான வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் சொன்ன ஆண்டாலே பிடிச்சிங்க பெருமாளே பிடிச்சிங்க கடவுள் உண்மையுமா நன்றி வணக்கம்மா வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்கள் கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க ஐயா உங்கள் பேர் என்ன எந்த ஊர்லேருந்து பேசுறீங்க நாமக்கல் மாவட்டம் எருமப்பட்டிங்க சார் எருமப்பட்டிங்க ஐயா நாமக்கல்ல இருந்து நாமக்கல் மாவட்டம் எருமப்பட்டிங்க உங்க பேர் பேர் லோகநாதன் சார் சொல்லுங்க லோகநாதன் சார் சார் நம்ம வீடு கொஞ்சம் வரக்கு வாக்கு போய் மேஸ் பார்த்து வாக்கு போறீங்க எத்தனை மணிக்கு காலை எழுந்திருப்பீங்க எப்ப குளிப்பீங்க காலையில 6 மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க எப்ப குளிப்பீங்க ஐயா 7 மணிக்கு தான் குளிச்சுவீங்க ஓகே இனிமேல் வந்து 5 மணிக்கு எழுந்து 6 மணிக்கு குளிச்சிருங்க சரிங்க ஆறே கால ஆறேக்கு அந்த சூரிய உதயத்தை வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க உங்க வீட பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கு பிரச்சனை லோகநாதன் வடக்கு திசை தான் ப்ராப்ளம் வடக்க நீங்க சரி பண்ணும் போது நீங்க எதிர்பார்க்கிற நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீங்க கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தாராபுரம் காடு அனுமந்தராயசாமி ஒரு காடு அனுமந்தராயசாமி வந்து ஒரு சிறந்த கோயில் அந்த ஆஞ்சநேயர் பிடிச்சுங்க நீங்க எதிர்பார்க்கிற எதுக்காக கூப்பிங்களோ அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனே பலிதமாகும் அன்பான வாழ்த்துக்கள் லோகநாதன் வாழ்க வளப்படும் அடைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கங்கம்மா சார்ஜ பேசணுங்கம்மா கண்டிப்பா பேசலாமா நீங்க யார் பேசுறீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் லட்சுமி பேசுறேன் லட்சுமி அம்மா சொல்லுங்க சார் கிட்ட பேசுங்க லட்சுமி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் லட்சுமி ஆ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆ சார் என் வீட்ல முள்ள என்ன செடி வைக்கலாம் வெளியில வந்து எலிஞ்சி செடி இந்த பால்வடிற செடி எல்லாம் வைக்க கூடாது முள்ள செடி அப்படிங்கறாங்க சார் அப்புறம் உள்ள அந்த பிரண்ட செடி வைக்கலாம் அப்படினு ஒரு சிலர் சொல்றாங்க எனக்கு அது சரியான கிளியரா தெரியல அது கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்லைங்க சார் லட்சுமி நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் வந்து எம்ஏ முடிச்சிருக்கறேன் சார் என்ன சாமி ரொம்ப கும்பிடுவீங்க நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வெங்கடாஜலபதி நீங்க வெள்ளால கொண்டுறமா ஆ வெள்ளால சோடிய வெள்ளால ஓகே மேம் உங்களுக்கு குலதெய்வம் என்னது குலதெய்வம் வந்து ஐயனாருங்க சார் எந்த ஊர்ல இருக்கு அது அல்லி நகரத்துல திருச்சி பக்கத்துல தேனி தேனி அல்லி நகரமா என்னங்க சார் தேனி பக்கத்துல இருக்கானே கேட்ட இல்ல இல்ல இங்க சார் இங்க திருச்சி பெரம்பலூர் பக்கம் சார் சரிமா அதாவது உங்க கணவர் என்ன பண்றாரு 
அவரு வந்து ரிட்டையர்டுங்க சார் நானும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ரிட்டையர்டு ஓ உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஐம்பத்தெட்டு ஆயிடுச்சா ஆ ஆயிருச்சு 35 வயசு மார்க்குமா உங்க பேஜ் ஓகே அம்மா லட்சுமி மா ஒரு சிறிய விஷயமா சொல்லுங்க சார் இப்ப ரிட்டையர்மென்ட் முடிஞ்சிருச்சு நீங்களும் உங்க கணவரும் இனிமேல் அனிமூன் போறீங்களா இப்ப அவர் பிரைவேட்ல வர்க் பண்ணிட்டு இல்ல இல்ல நான் என்ன கேக்குறேனா நீங்க இன்னொரு வாட்டி அனிமூன் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களானு கேக்குறேன் கண்டிப்பா சார் ஓகே அப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்காக வாணுமா அடுத்து உங்களுக்காக வாணுமாமா மரம்ாமா <laughs> 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 இதை மட்டும் கவனத்தில் எடுத்துங்க முருங்கை ரொம்ப சிறந்ததுமா நீங்கள் வந்து முருங்கை கொய்யா மாமரம் போன்ற விஷயங்கள் வைக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை வச்சுக்கோமா நல்ல கேள்வி கேட்டது நன்றி லட்சுமி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இறைவன் மீது நாம் கண்மூடித்தனமாக வைக்கும் நம்பிக்கையின் பெயர் தான் பக்தின்னு சொல்லலாம் இந்த பக்தியின் சக்தி அப்படிங்கிறது அளவிடவே முடியாது இல்லைங்களா இந்த பக்தியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பல வகைகள் இருக்கு இறை பக்தி பதி பக்தி ஏன் மூட பக்தி அந்த மாதிரி கூட கண்ண கண்ண கண்ணப்பனாயினர் கதையில் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் இந்த பக் அதாவது இன்றைக்கி ஒய்ஃபைன்றது வந்து ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் ஆகிப்போச்சு கடவுளும் க ஒய்ஃபையும் ஒன்று தான் ஏன்னா வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒய்ஃபை இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் இருக்க மாதிரி தான் பட் ஒய்ஃபைக்கு உள்ளே போகணுன்னா நம்ம வந்து அதை கனெக்ட் ஆகணுன்னா பாஸ்வேர்டு வேணும் அப்போ கடவுளை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அங்கே இந்த இடத்துல பக்தி தான் பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஆண்டால் வாழ்ந்த காலம் வேறு ராமானுஜர் வாழ்ந்த காலம் வேறு அவருடைய தலைமை சிஷியர் வந்து வந்து ஆலந்தார் வந்து வர்றார் வந்து சீலிபுத்தூருக்கு வந்து குளம் தேடுறார் திரும்ப குளத்தை தான் ஆண்டால் குளித்தா மஞ்சள் தேய்ச்சி அப்படின்னு அவர் ராமானுஜர் சொன்னதை கேட்டு ஆண்டால் குளித்த மஞ்சள் எங்கேயாவது மிச்சம் இருக்காதா எங்கேயாவது ஒட்டி இருக்காதான்னு சொல்லிட்டு அந்த குளத்தை தேடுறார் இது வந்து பக்தியின் உச்சக்கட்டம் வரம்பின்றி விளிம்பின்றி பெருமாளை நேசித்த ஆண்டாலை இதை வேற வேறு யாருமே வந்து இது மாதிரி யாருமே வந்து யோசித்து பார்க்கல ஆண்டால் வாழ்ந்தது உண்மைன்னும் போது அவர் குளித்த இடம் உண்மை அப்போ அந்த மஞ்சள் எங்கேயாவது இருக்குன்னு தேடுறாரு ரெண்டாவது மனவாள மாமுனிகள் ஒரு முப்பது நாள் வந்து தைல காப்பு திருவிழா வந்து சூலிபுத்துனா அது ஏழு நாள் ஆக்குறார் ராமானுஜர் ஆனால் ஆண்டால் மனவாள மாமுனிக்காக எட்டாவது நாள் தை ஒன்று வந்து உருவாக்குறாங்க அப்போ இவங்களோட பக்தி தான் அந்த இடத்துல வந்து எடுபடுது அப்போ லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து அடுத்த கட்டம் போனோம் இவங்க சொன்ன மாதிரி மூட பக்தியாக மூர்க்கத்தனமான பக்தியான்றது வந்து விஷயம் இல்லை பக்தி வந்து டு த கோர் வந்து சரண்டர்டாக இருக்கணும் இந்த மனவாள மாமுனிகள் மாதிரி அப்போ நீங்கள் இந்த பக்தி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த கடவுளோடு நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிடுவீங்க அப்போ நீங்களும் கடவுள் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் நினைக்கிற எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும் பலருக்கும் மிகவும் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் குன்றத்தூர் வந்து என் வாசு பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க என்னுடைய டவுட் வந்து எனக்கு எனக்கு சம்மந்தமான டவுட் தான் வாசுதேவன் வணக்கம் வாழ்க மேடம் வாசுதேவன் மூணாவது வாட்டி கூப்பிட்றீங்களா கண்டிப்பாக சார் ஆமாம் சார் சொல்லுங்க வாசு அதாவது எனக்கு வந்து இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் வந்து டக்குன்னு எடுக்க முடியல சார் அது ஒரு ப்ராப்ளம் அடுத்தது வந்து கடவுள் நம்பிக்கை அறவே இல்லை எனக்கு முதலே அந்த இது இல்லை அதை நான் எப்படி வளர்த்துக்கிறது அது உங்களுடைய அனுபவத்தில் கொஞ்சம் சொன்னாங்களா இருக்குது சார் அதாவது முதல் விஷயம் வந்து உங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து சுத்தமாக இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஸ்டேபிள் மைண்டாக இல்லை அதாவது ஓகே நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஓகே வேவரியாக இருக்கீங்க ஓகே ஆமாம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து முதல் முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு ஒரே ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குன்னா காமாட்சி பண்ணால் வந்து இதுக்கு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஓகே சார் கடவுள் அது நீங்கள் வந்து டிசிஷன் எடுக்கணும்னும் பொழுது என்ன மாதிரி டிசிஷன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த மாதிரி இடத்துல இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு ஃபேமிலியா அஃபிஷியல் ஒர்க்லையா எல்லாத்தையுமே சார் எல்லாத்தையுமே எடுத்தாலே அது நெகட்டிவாக போடுது அதான் எனக்கு ஒரு இதுவாக இருக்கு அப்போ இதில் என்ன இப்போ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் மனைவிகிட்டையும் பிள்ளைங்கிட்டையும் பேச நேரம் கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஃபேமிலியோட உண்மை உண்மை தான் சார் அது கம்மி தான் இல்லை அப்போ நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு குழந்தைகளோட அதிகமாக விளையாடுறீங்களோ எந்த அளவுக்கு மனைவியோட நீங்கள் அதிகமாக பேசுகிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்களோ இவங்களை கூப்பிட்டுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மனம் பலப்படும் எண்ணம் வந்து வலுப்படும் வ வலுப்பெறும் நம்பர் ஒன்று நம்பர் ரெண்டு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா விட்டுருங்க அதை வந்து நம்மளை புரிஞ்சுலாம் வந்து வர வைக்கக்கூடாது அது வரும்போது வரும் இப்போ எனக்கு
நம்மளை புழிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை வருத்திக்கிட்டுலாம் வந்து வேண்டாம் நீங்கள் இருக்கிற லைஃப்பாக வாழுங்க நீங்கள் குன்ற துருணும் போது அது சேக்கிழார் பிறந்த ஊர் அது அந்த ஊரே புண்ணிய பூமி நீங்கள் மிக சிறந்த வாழ்க்கை வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாசு வாழ்கோலமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சார் யார் பேசுறீங்க சேலம் மாவட்டத்துல இருந்து பார்த்தசாரதி பேசுறேன் மேடம் பார்த்தசாரதி சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க பார்த்தசாரதி வணக்கம் வாழ்கோல அப்புறம் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ இல்ல ஒரு நியூ ஹவுஸ் வந்து கட்டிருக்கோம் ஐயா இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல் போஸ்ட் ஆபீஸ் இந்த கொரியர் டிரான்ஸ்போர்ட் இது மாதிரி ஏதாவது வேலையில இருக்குமா ஆமா சார் டிரான்ஸ்போர்ட்னா நான் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன் ஓகே நம்பர் 1 நம்பர் 2 இப்போ நீங்க வந்து வாங்குற இடம் வந்து இப்ப சேலம் னும்போது சேலத்துல எங்க இருந்து பேசுறீங்க சேலத்துல இருந்து வாமரூர் காடையம்பட்டி தாலுகா ஐயா காடையம்பட்டி தாலுகா சார் என்ன தாலுகா காடையம்பட்டி ஓகே இப்ப உங்களுக்கு வந்து மலை எதுவும் இருக்கா உங்க ஊர்ல ஆமா எனக்கு பின்னாடியே இருக்குது வடமேர்க்குல மலை இருக்காது ஆ இருக்கு சார் அந்த இடம் தவற ஐயா சோ நீங்க வந்து சிறந்த இடம் வந்து நீங்க சோர்ஸ் பண்ணி அது வந்து கிழக்கு வடக்கு ரோடு இருக்க மாதிரி மலை வந்து தெற்கு அல்லது மேற்கில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து வீடு அமைச்சுங்க அதுதான் உங்களுக்கு சிறந்த நல்ல வாழ்க்கை கொடுக்கும் நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் பார்த்தி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க கண்டிப்பாக பேசலாம் சார் பேசுங்க ராஜ்குமார் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் ராஜ்குமார் ஓகே அப்படின்னு இல்லை வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஓகே நேர் இணைப்பில் இல்லை சார் பொதுவாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்முடைய வாழ்க்கை நகர்த்துவதற்கான அடிநாதமாக நம்ம எதை சொல்கிறோனாக்கா பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பணம் அப்படிங்கும்போது தான் பலருடைய மனதில் பல குழப்பங்கள் ஏற்படுது இல்லைங்களா சிலர் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நம்பர் அந்த ரூபா நோட்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பதிவாக இருந்தால் கூட அதை யாருக்கும் கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஒரு சிலர் வெள்ளி செவ்வாயில் பரிசுலேருந்து பணமே எடுக்க மாட்டாங்க சார் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம தள்ளி வந்து யோசிச்சு பார்த்தாக்கா மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு தான் தெரியுது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி தவிர்க்க வேண்டிய மூட நம்பிக்கை பணத்தின் பொ பொருத்த மட்டிலும் நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க சார் முதல் விஷயம் நான் வந்து டெஃபரெண்ட்டாக வந்து நான் பெரிய ஆளெலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா என்னோடய ரிசர்ச் வந்து வேறு யாரும் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது இது வந்து சோறு துணி இல்லாமல் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு இது வந்து இதுதான் வேலைன்னு சொல்லி நான் சுற்றின காலங்கள் உண்டு சுற்றிட்டு இருக்க காலமும் உண்டு அதில் நான் கண்டுபிடித்த முதல் விஷயம் பழங்களில் வந்து விளக்கு போடக்கூடாது நம்பர் ரெண்டு வந்து இப்போ எழுநூற்றி எண்பத்தாறு நம்பர் நம்ம நோட்டில் இருந்தால் நல்லதுன்னா ஒரு நோட்டை பார்த்து நம்பர் என்ன இருக்குன்றது பார்க்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா நீங்கள் லைஃப்பில் பணத்தை ஈர்க்க முடியாது மூன்றாவது இந்த செவ்வாய்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வந்து நான் ஷேவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தாடியோடு இருக்கிறது மிகப்பெரிய தவறு இதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ராகு காலத்தில் போய்ட்டு வந்து விளக்கு போடுறது கலர் கலர் மோதிரங்களை போடுறது இது போன்ற மூட நம்பிக்கைகளை அவாய்ட் பண்ணுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பணத்தை ஈர்ப்பதற்கான பெட்டரான சொல்யூஷன்ஸாக இருக்கணும் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து சிறப்பான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் இன்றைக்கி வாசு குறித்து நிறைய விளக்கங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நான் இந்த நிகழ்ச்சி முடியல ஒரு சிறிய விஷயம் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஒரு பெரியவர் வந்து தன்னுடைய செல்ஃபோனை வந்து கடையில் போய் கொடுப்பார் ஒர்க் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு அதை செக் பண்ணிவிட்டு வந்து அந்த கடைக்கார சொல்ல நல்லா ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த பெரியவர் சொல்லுவார் அப்போ ஏன்பா என் பிள்ளைங்க எனக்கு ஃபோனே பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுவார் இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வர விஷயம் என்ன ரொம்ப நிகழ்ச்சியான கதை ஒரு நாலைன் கதை தான் பெட்ரோல் தயவு செய்து வந்து மனம் விட்டு பேசுங்க அவங்களுக்குன்னு சில இயக்கங்கள் இருக்கும் சில வந்து ஆசைகள் இருக்கும் அதை நிறைவேற்றுங்க இன்றைக்கி வந்து பிள்ளைங்க வந்து அப்பா அம்மா கிட்டே பேசுதே கிடையாது வளர்ந்த பிறகு இப்போ வாசுதி சொன்ன மாதிரி அவங்க பிள்ளைகிட்ட பேசுகிற அந்த அளவுக்கு வேலை இருக்குன்றது இது மிகப்பெரிய தவறான வாழ்க்கை வாழ்வியல் முறை இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் நான் உங்களுக்கு வேண்டிக்க வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது தான் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானுதலே எல்லா அப்பகுழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அடப்பணம் ஜெய்ஹிந்த்